今集我哋由锦田出发，下一条与别不同嘅路线，探索区内嘅人气打卡点，再试埋呢间亦都好评嘅隐世铁板烧餐厅，再由锦田行去南生围，睇候鸟迁徙嘅壮观景色，咁靓咁好玩嘅路线，跟住我嚟啦！大家好，我系沙乐。Hello， 我系 Thank you。今日天气好好啊，系咪啊？蓝天白云咁样。今日天气好好啊，呢排都凉咗好多。之前我哋嚟个锦上路啦，咁今次我哋锦上路做啲咩呢？锦上路其实好多嘢玩嘅，呢度咧其实仲有一条路线咧，系可以由锦上路啦、锦田咁啊行去南生围嘅。呢条路线咧，应该系好特别嘅，从来冇人介绍过嘅。今日天气咁好就啱晒啦。好啦 ，Let's go。我自己咧就几中意锦上路呢个站，因为一出去咧已经好椰林树影 feel 啊，我感觉系非常之清新嘅。我之前咧都介绍过我身后呢个跳蚤市场啦，咁如果有兴趣嘅话咧，可以睇翻我之前嘅嗰一条片嘅。咁由跳蚤市场呢一边啦，咁我哋咧上桥，咁就可以咧进入呢个锦田嘅真正嘅市中心啦。今日个天气真系靓到不得了，咁我哋沿住呢条直路一直去咧，中间会经过几个中途点嘅，例如有呢个货柜屋之称嘅营汇坊啦。咁其实呢度咧都系一啲民生嘢居多嘅，但系都有少量餐厅，咁个环境都几唔错噶，可以喺度食个早餐咁样咯。呢位咁样睇咧，系有少少似韩国嘅景点嘅。过咗马路之后咧，我哋沿住呢度一路直行，前面咧就有个牌嘅，咁就系见到呢件棵树咧，转过嚟呢边咧都 OK 噶啦，都得。咁前面咧呢、這个位就系红砖屋嘅，呢部啲商铺咧设计得好有特色嘅，即系会好似去咗泰国嗰啲啊小型嗰啲市场咁样，好得意啊！同埋佢卖啲嘢咧，就唔系出面嗰啲千篇一律嘅，咁都系好得意啦，好有特色。啊，好 Q 啊呢个，仲有呢一间打卡嘅咖啡。啱啱经过见到呢间餐厅，好似好有特色咁啊，好靓！呢度啊，系啊，呢、這个就系打卡位嚟啦，呢、這个沿住泰国菜雅行泰嘅小路入去，就进入碧华村嘅范围啊！锦田嘅碧华村咧，可以话系全港最多碧华嘅，依家已完成嘅碧华咧，已经有九十三幅啦。资讯栏有个打卡地图嘅，大家可以参考一下，揀你中意嘅壁画嚟影相啦。最多咧就系锦田公路嘅部分啦，有我最中意嘅猫猫壁画啊。咁之后出到嚟呢边咧，我哋转右啦，呢边仲有一啲好得意嘅猫猫壁画嘅。咁我哋沿住呢个方向翻翻去啦，咁就见到呢个超得意嘅富记士多啊，猫猫士多。朝早就饮翻杯回魂啡先，我哋沿住锦田公路咧行到去锦田市街，转入去。咁呢一度咧有间人气嘅 coffee shop 噶，呢间 coffee shop 咧我哋之前嚟过，我哋都觉得几唔错嘅。coffee 呢间 coffee shop 咧，佢系有两个门市嘅，咁因为都多人嘅人气店啊嘛，所以有阵时都要排队噶。之前我同 Frankie 啊都嚟过呢一间嗰度饮手冲咖啡嘅，咁觉得佢价钱都几合理，兼且系几好饮噶。其实佢仲有咧啲早餐啊、蛋糕等等提供。不过我哋阵间食 lunch 啦，我哋就饮咗杯啡就走啦。c o f f 啦，其实佢啲咖啡咧都几好饮噶。系啊，但系佢啲价钱都好平啊。好平，三廿零蚊就一杯啦，已经。出面出面好似个五六十蚊啊嘛。
，最少啦。想食好西咧，就要行远啲啦。咁我哋飲完啡之後呢，沿住锦田公路直行啊，之後就會經過一個回旋處嘅。回旋處旁邊都有行人路㗎。咁啊過咗馬路呢，就可以沿住锦田公路直行㗎啦，行到去一個叫做天空之城嘅地方，咁啊大概呢，就十一分鐘嘅步行距離。咁我哋咧，依家咧又一路咧就行紧去天空之城。咁天空之城系一个咩地方呢？其实佢系有咁有大概十间餐厅左右啦。我哋之前咧都行过去嗰边食嘢嘅。其实呢度咧就好多单车径嘅，有好多人喺呢边咧，或者屯门踩单车一路咁踩过嚟啦。咁啱啱我哋沿住锦田公路一路行咧，行到呢边就到啦。我觉得呢个系一个很好好嘅中途点啊，因为佢虽然餐厅嘅数量唔多大概得十间左右啦，但系佢嘅种类咧非常之多嘅，有冰室啦，有糖水、有中菜、日本菜、泰国菜、西餐，我哋 breakfast 生蚝都有得食噶。咁我哋依家咧就去苦呢一间餐厅食铁板烧，焗，得啦！呢一间隐世嘅铁板烧咧，真系冇咩人。知嘅係一次機緣巧合咧，俾我發現到佢存在啦。然後睇佢上網嘅 comment 咧，真係極好喎、啊。menu 嘅價錢有平有貴，我覺得都幾 affordable 嘅。lunch 嘅 menu 有粥同蟲兩款嘅，咁由二百七十八蚊起。咁大致都係有沙律啦、魚啊、鵝肝，咁可以揀美國牛柳啦、黑豚肉或者升級做日本宮崎牛。咁加個炒飯、野菜同埋面豉湯甜品嘅二人前嘅 menu 由九百八十蚊起。咁我哋嗌咗呢個三百零嘅苦二人前，其實維翻每位都係六百零蚊嘅啫。最大唔同咧就係上面嘅配料係會有龍蝦、南非鮑魚啦、白金雕同埋法國鵝肝嘅。因為餐廳鐵板燒嘅環境都比較嘈啦，所以呢部分我哋就 V.O. 啦。餐厅嘅座位咧唔算特别多嘅，十零个左右啦。前面会有两个炉位咧，就系厨师煮嘢嘅部分啦。佢后面呢一个缸咧就系摆咗我啱啱讲嘅 m a n d y 嘅食材喺度，佢哋仲会伸只手入去捉嗰啲龙虾、鲍鱼添，好搞笑嘅。先系一个前菜沙律啦，咁啊睇住佢哋捉咗嗰啲新鲜嘅食材咧，就放咗喺我哋面前啦。龙虾咧就已经汤好咗啊！中間嗰兜咧食佢啲糕嚟噶，咁又有兩隻幾大隻嘅鮑魚啦，同埋白金雕啊，都真係非常之吸引啦。先嚟白金雕啦，佢呢個咧就有少少係臘輪燒嘅做法嚟嘅。咁煮緊白金雕嘅同時咧，都整緊呢只鮑魚嘅。咁鮑魚咧真係非常之新鮮啊！要食得一盏啦，呢、這个碟都几靓嘅。加上咧，佢本身呢一个辣轮烧咧，佢个酱啊系用咗黑松露酱嘅。咁本身个轮咧非常之香脆，好似食紧薯片咁啊。咁底层啲鱼咧又好嫩滑噶、哦，好好食，好好食。阿 Frankie 食得几开心，你睇佢嘅样。可以睇到厨师表演嘅感觉。大家通常食鲍鱼多数都系用鲍干酱多啦，咁样咁呢度就好特别噶，佢用咗一个叫明太子酱嘅铁板过嘅鲍鱼本身嘅就未已经特别香噶啦，再加埋明太子嗰阵咸咸鲜鲜嘅感觉咧，呢、這个组合都真系几得意嘅。之后就见到呢个新鲜嘅龙虾啦，哇！啲肉咧系一梭一梭咁样噶，起好肉。煮好再配埋咧佢个虾膏啊！呢、這个龙虾膏真系成道菜嘅灵魂啊！捞咗龙虾膏嘅龙虾肉，食落去系非常之鲜嫩，咁个膏味好浓好香嘅，真系劲好食啊！食完啲龙虾肉咧，咁啲龙虾膏就仲剩咗少少汁喺度嘅。咁我哋一滴都唔好嘥，加埋呢个野菜喺上面捞住啲膏咁样食咧，最正啦！肉类我哋就揀咗日本产嘅黑豚肉薄烧嘅，咁另外隔篱咧仲有一个鹅肝。
。煎完嘅鹅肝下面就系个面包啦，咁做翻个鹅肝多士啦。外脆内嫩，啲鹅肝好似半溶化喺个口度咁啊，非常之好食啊！咁呢個日本產嘅黑豚肉啦，佢就用咗一個夾住香葱嘅做法啦。咁個台面咧有幾款嘅調味料嘅，咁我哋就揀咗個柚子醬啦，咁可以 balance 翻，咁就唔會話太重味啦。哇！下次咧，我好想試一下個宮崎牛啊！鐵板燒埋應該好中意食炒飯啊，睇住啲飯咧喺個鐵板度彈下彈下，個感覺都幾過癮嘅。咁佢呢啲炒飯咧都幾粒粒分明啊，整得幾香口。最後呢個甜品係個日本直送嘅雪糕，咁我揀咗豆腐味嘅。咁啊，個人喜好啦，我就麻麻地啦呢個。但係整體嚟講咧，呢餐咧都好好食嘅。咁我哋啱啱食完鐵板燒啦，我哋沿住前面咧一路行咧，就應該會有個位咧就可以去到錦田河嘅。咁沿住側邊啲餐廳咧一路直行啦。咁前面會有幾級樓梯咧，可以行到錦田河嗰邊嘅。啱啱嗰間鐵板燒，我之前想試好耐噶啦。咁我覺得好有驚喜，因為講緊我哋兩個人都食咗千三蚊左右啦。啲食材方面啦，同埋個份量啦，係非常非常之抵食。咁行到前面盡頭啦，咁我唔好睇佢好似封咗咁。其實咧呢度係有。楼梯可以落去噶，下面好多人踩单车噶，因为呢边咧就可以去到南生围噶啦。我哋睇几多人喺度影相，哇！呢度好靓啊！我间中搭车咧都会经过呢个地方啊，见到咧呢度咧其实系好靓好靓嘅，咁一路都想嚟睇下嘅。见到啊，白色嗰啲啦，好多雀仔啊！佢哋企喺度觅食啊！今日天气又好好啦，之后好靓啊个环境，好舒服，嗰个好舒服呢度。哦，好近、啊，真系，近好近好近，好近都见到。呢度就系高布村，呢一条就系锦田河。因为邻近南生围啊，所以都会有好多候鸟喺呢一度觅食噶。呢度分分钟靓过南生围。今日嘅水位比较低少少啦，咁水位高嘅时候咧，呢、這个好似天空之镜嘅感觉咧，会更加明显噶。咁我哋一路咧沿住呢一条路行咧，舒服咁散下步。行到尽头咧，就可以上一条叫红毛桥，去南生围嘅。上咗呢条桥之后，向左行，我哋就会见到高普径噶啦。咁呢个系向落嘅回旋处咁样嘅。但系其实前面蓝色个牌位咧，系有一条行人隧道可以穿过对面噶。咁出咗去隧道之后咧，我哋就向右行嚟到呢个分叉口就系天光墟蔬菜批发市场啊！沿住呢条路一路大直去直行就系噶啦。咁呢条郊游路线咧，我哋由啱啱红毛桥嘅位置出发啦，大概行两个钟零十五分钟，全程都系平路嚟噶。咁啊，當然要留意一下啦，附近都有啲單車嘅，要小心啲。見到呢一間位於濠州路嘅茶水部士多，咁呢個範圍咧已經係南生圍嘅範圍嚟啦。咁其實沿住呢度一路行咧，側邊咧都係啲樹啊，咁左邊咧啊，咁右邊咧就係河啦，會見到好多唔同嘅雀仔啦，仲有招潮蟹、蛋圖魚。沿路咧有呢啲牌啦，生態嘅導賞景啦。其實呢度咧都好多誒，好、呃、值得睇嘅，例如有啲蘆葦圃啊、魚塘啊，同埋呢度好多候鳥喺度啦。咁呢個前面咧就是、樹林啦。估唔到呢度都有水奶喎！
我哋行到去呢個位啦，呢、這個就係有記魚塘，咁啊中途可以補給下好似 Frankie 咁啊。我哋呢一日咧就十一月下旬去嘅，但已经见到好多候鸟飞嚟过冬啦。去睇下，哇，好多候鸟啊！我有朋友见到更加夸张嘅景象啊！原来每年十一月咧至到明年嘅二月都系候鸟迁徙嘅季节，会有成千上万嘅候鸟咧会经过呢个南生围噶，过嚟交流嘅时候就可以见到呢个咁震撼嘅景象啦。沿路都系啲红树林同埋河道，咁靓嘅环境，我哋当然要好好保护。大家有冇谂过，其实我哋平时去郊游影相咧，都可以帮助到呢个环境改善噶、哦。咁咧，只要下载山滩拯救队呢个 app 咧，如果你见到垃圾黑点，咁只要上载一张相，就即刻可以举报。咁佢系可以用嚟草分噶。咁其實佢咧係由綠色力量同埋新鴻基地產合作嘅一個 app， 好多人都用緊噶。咁呢個 app 你舉報完之後咧，就可以儲到一分。咁呢一分咧就可以轉換為新地旗下 The Pond 商場嘅積分。咁佢一分就等於一千二百五十分啦。如果你完成一啲任務，甚至參加咗一啲活動嘅話咧，會有更加高分噶。如果你想親身幫手落去參加呢啲活動嘅話，呢度咧都有好多唔同嘅活動可以禁制參加噶。我覺得特別啱一啲公司咧，叫嚟做 team building 可以參加呢啲活動。只要你 download 咗山灘拯救隊，同埋 download 咗 The Pond， 同埋綁定佢哋嘅話，依家仲可以高達三千分嘅積分添。咁我哋陣間咧，報告完黑點，我哋再去 Uho 嗰度食好西同埋換禮物先。咁行到工廠區隔離咧，呢一邊咧有個入口嘅，或者前少少都有噶。咁下面咧就係大草地啦。呢度就大草地啦，因为有得有人嚟野餐噶，只要大家中意呢度啦，定系中意屯門我之前介绍嘅海滨多啲咧，屯赤隧道嗰、那个，嗰、那个都好靓噶，有兴趣可以睇翻我之前介绍嘅片啦。不过呢个都系一个非常之热门嘅野餐地点嚟嘅，影下呢度咁靓嘅环境先。前面好有森林嘅感觉啊！成日都唔知大草地喺边啦，亦都唔知道啊嗰、呃那个白杨树嗰边喺边啦，同埋个断桥喺边嘅。其实咧，我哋沿住水塘行喺隔篱工业村啦，见到一座红色建筑物之后咧，呢、這、一个入口入去就系、是、啦。以前有人票选过香港最服嘅景点啊，南生围系上榜嘅，话得呢条烂桥啊冇嘢好睇。不过行完之后啊，我觉得南生围一个生态价值好高嘅地方，我哋唔应该喺打卡呢个角度去睇嘅。见到啲候鸟大規模咁飞过嚟啦，又见到好多红树林嘅动物啊、植物啊，大家交流嘅时候不妨欣赏下佢嘅生态价值啊！沿住木桥一路直行咧，就可以最快出翻去市区噶啦。咁如果你想快啲入嚟呢一度咧，都可以反方向咁行今日嘅路线噶。见到南生围士多可以食豆腐花，可以唔食啦。咁你买咗啲补给之后咧，就向住呢个右边嘅方向啦。呢条路，我哋行一分钟啦。个环水道好似好似你揞完钱到，系啦，佢就会即刻到噶啦，已经。快到黐線，<笑>最後一班幾多點㗎？啊，冇幾多點嘅，中意班幾多點幾多點啊？嚇<笑>！油工作，油工啊，點翻幾多點？就係過對面啊，係咪香港？我講嘅，快到，快到。上呢條環水道真係非常之短啊！我諗其實係十零秒嘅啫，應該係。
我哋到啦，前面就系小巴站啊！我身后咧呢架就系六一一号小巴啦，咁啊依家未开嘅，咁啊阵间我哋搭两个站咧就可以去到优豪噶啦。我哋喺浪日路落嘅车之后上天桥，咁进入地铁站，地铁站咧就已经连接咗优豪噶啦。近年做咗大西北牛牛之后咧，先发现咧呢边嘅生活便利度其实都好高噶，尤其是呢个咁大嘅商场，买嘢食嘢都系非常之齐全噶。我同 Frankie 都好中意嚟呢度睇戏、买衫、买咖啡等等噶。我哋商场入面嘅消费都可以储分，佢间中都有啲工作坊可以透过 The Point 积分留位噶，咁配合埋山摊拯救队嘅积分。入面一共有八个类别嘅奖赏俾你兑换噶。咁其实咧好多人唔知嘅就系新地咧，其实佢好希望为环地出分力啦。商场啊，旗下啦都有好多一啲绿色嘅元素啊，例如建立呢啲咁靓嘅园林啦，例如喺商场入面设置咗一啲回收箱。咁另外咧，加埋呢山滩拯救队嘅 app 啦，咁好希望咧透过同绿色力量嘅合作咧。可以为环境再出多分力啊，同埋大家参与度高啲。谂唔到 team building 嘅朋友，其实都可以考虑下用呢个 apps。系啦，我记得中意我哋片嘅朋友嘅 comment、like、share、subscribe 啦。拜拜。